প্রোগ্রামিং এসেনশিয়াল সাবজেক্টের আজকের লেকচারে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমাদের চার নম্বর লেকচার আর এই লেকচারে আমরা প্রথমতের উপরে একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব যে টপিক্সের নাম হচ্ছে সাধারণ সমস্যাবলীর জন্য অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট তো তোমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট সম্পর্কে বেসিকটা জেনেছ অ্যালগোরিদমের বৈশিষ্ট্যগুলো পারো ফ্লোচার্টের বৈশিষ্ট্যগুলো পারো তো আজকে আমরা দেখব যে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট যেগুলো সাধারণত পরীক্ষায় এসে থাকে তো এখানে কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি ক্লাসটা শুরু করতেছি আমরা এক নম্বর সমস্যা দেখতেছি যে দুইটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করা আমরা কিন্তু অলরেডি গত লেকচারে এই দুইটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট দেখছি এবং এই অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট দেখে দেখে আমরা তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বের করছিলাম তো আশা করি দুইটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো সো এটা নিয়ে আমি এখানে আর আলোচনা করতেছি ওকে আমাদের দুই নম্বর অ্যালগোরিদম হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা তো একটু খেয়াল করো আমাদের বাম পাশে আছে অ্যালগোরিদম এবং ডান পাশে আছে তার ফ্লোচার্ট আর এই অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্টটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা একটা জিনিস খেয়াল করবা আমরা যত ধরনের ক্ষেত্রফল ব্যবহার করব বা যত ধরনের ক্ষেত্রফলের অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করি না কেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রফলের আগে সূত্র জানতে হবে তুমি যদি সূত্রের আগে জানো তাহলে অ্যালগোরিদম বা ফ্লোচার্ট যাই লেখো না কেন সেটা তুমি খুব সহজে বের করে নিয়ে আসতে পারবো তো একটু বাম পাশে অ্যালগোরিদমটা একটু খেয়াল করো তো যা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগতে পারে বা আমরা কোন কোন ধাপগুলো অবলম্বন করতে পারি যেমন এক নম্বর ধাপ বা স্টেপ ওয়ানের কিন্তু আমরা স্টার্ট এই কথাটাই লিখি কারণ আমাদের তো আগে কাজটাকে শুরু করতে হবে তাহলে আমরা এক নম্বর ধাপে লিখতে পারি স্টার্ট তো এখন চিন্তা করো যে আমরা দুই নম্বর ধাপে কি লিখতে পারি যেহেতু আমরা কাজটাকে শুরু করলাম শুরু করার পরে আমরা চিন্তা করব যে আমরা কার ক্ষেত্রফল বের করব যেহেতু আমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করা এখন তুমি একটু চিন্তা করো তো যায়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের কি কি লাগতে পারে আমরা কিন্তু সূত্রটা জানি যায়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে আমরা বুঝতেছি যে এখানে আমাদের ধৈর্ঘ্য লাগবে আর পোস্ত লাগবে তো যেহেতু আমরা ধৈর্ঘ্য আর পোস্ত জানি না তাহলে আমরা দিন নাম্বার ধাপে কী করবো অবশ্যই সেই ধৈর্ঘ্য আর পোস্তকে আমরা ইনপুট হিসেবে নিব তাহলে আমরা লিখছি ইনপুট লেংথ লেংথ মানে ধৈর্ঘ্য আর ওয়েট ওয়েট মানে প্রস্ত আশা করি প্রথম দুইটা ধাপ তোমরা বুঝতে পারছো তখন খেয়াল করো তৃতীয় ধাপে আমরা কী কাজটা করতে পারি যেহেতু আমরা অলরেডি ধৈর্ঘ্য আর পোস্তকে ইনপুট হিসেবে নিয়েছি তার মানে আমরা তিন নম্বর স্টেপে এই ধৈর্ঘ্য আর পোস্তকে আমরা প্রসেস করতে পারি বা ক্ষেত্রফলের সূত্রটা ফেলতে পারি তাহলে আমরা দেখো তিন নম্বর স্টেপে লিখছি এরিয়া ইকাল টু লেংথ ইন্টু ওয়েট মানে ধৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাহলে তিন নম্বর স্টেপে কিন্তু আমরা এই আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা লিখেছি আশা করি তিন নম্বর স্টেপ পর্যন্ত কমপ্লিট তারপর খেয়াল করো চার নম্বর স্টেপে আমরা কি কাজ করতে পারি একটু শুরু থেকে দেখো আমরা কাজটা কি শুরু করলাম আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য দৈর্ঘ্য আর পোস্ত লাগতো সেটাকে আমরা ইনপুট নিলাম ইনপুট কিন্তু মানকে আমরা প্রসেস করে সূত্র ফেললাম তাহলে এখন চার নম্বর স্টেপে আমরা কী কাজ করতে পারি জাস্ট এই ক্ষেত্রফলটাকে আউটপুট হিসেবে দেখাবো আমরা বা প্রিন্ট করব তাহলে আমরা চার নম্বর স্টেপে লিখতে পারি আউটপুট অথবা প্রিন্ট এরিয়া যেহেতু আমাদের প্রায় সব কাজই শেষ আর কোনো কাজ বাকি নাই তাহলে আমরা পাঁচ নম্বর স্টেপে কী লিখছি ইন্ট অথবা এক্সিট অথবা স্টপ একটা লিখলেই হবে এই সেম জিনিসটা একটু ডান পাশে খেয়াল করো আমরা যে ফ্লোচার্টটা তৈরি করছি এখানে একইভাবে আমরা এই এক নম্বর স্টেপটা এখানে স্টার্ট আর স্টার্টের জন্য কোন প্রতীক ব্যবহার করা হয় সেটা তোমরা অলরেডি জেনে গেছো কারণ আমরা গত লেকচার এইগুলো নিয়ে আলোচনা করছি ইনপুটের জন্য কোন প্রতীকটা ব্যবহার করা হয় সেটা সম্পর্কে তোমরা জানো তারপরে এরিয়া ইকোল টু ধৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত যেহেতু এখানে একটা সূত্র বসছে আর আমরা জানি যত ধরনের সূত্র আছে সব এই প্রতীকের ভিতরে বসে তাহলে খেয়াল করো এই প্রতীকের ভিতরে আমরা সূত্রটাকে লিখলাম একইভাবে আমরা চার নম্বর স্টেপে প্রিন্ট করছি আর প্রিন্টের জন্য আমরা জানি এই প্রতীকটাকে ব্যবহার করা হয় এবং সর্বশেষ আমরা ইন্ট লিখছি আমরা জানি শুরু এবং শেষ করার জন্য এই একই প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা শেষ করার জন্য সেম প্রতীকটাই ব্যবহার করছি তার সব করি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট তোমরা বুঝতে পারছো ওকে এখন আমরা দেখব সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা একটু খেয়াল করো এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের যে অ্যালগোরিদমটা আমরা স্ক্রিনে দেখতেছি সেটা কিন্তু অনেকটা বাংলিশ বা বাংলা ইংলিশ মিক্সড যে আগের অ্যালগোরিদমগুলো কিন্তু আমরা প্রায় শুধু ইংলিশগুলোই দেখছি তো দেখো অ্যালগোরিদম তুমি যেভাবে খুশি লিখতে পারো বাংলা হতে পারে ইংলিশ হতে
ক্ষেত্রফলিকল টু হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা তোমরা কিন্তু অলরেডি এই সূত্র সম্পর্কে জানো কারণ তোমরা তৃতীয় পর্বে ম্যাথ থ্রি নামের একটা সাবজেক্ট ছিল যে সাবজেক্টটা তোমরা অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলছো তো ওই সাবজেক্টে এই পরিমিতির যত ধরনের অঙ্ক ছিল সবই কিন্তু ওই ম্যাথ থ্রির ভিতরেই ছিল তার সব করি সেখান থেকে তোমার সূত্রগুলো যদি না মনে থাকে তাহলে আবার দেখে দিবে তাহলে খেয়াল করো এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা আর হাফ যেহেতু এই হাফটাকে আমরা ইচ্ছা বলে কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা কিন্তু ইচ্ছা বলে হাফকে ওয়ান বাই ফোর বা ওয়ান বাই থ্রি বা ওয়ান বাই এইট কখনোই লিখতে পারবো না যেহেতু হাফ এটা একটা ফিক্সড ভ্যালু বা কনস্ট্যান্ট মান এর জন্য এই হাফকে আমাদের ইনপুট না নিলেও হবে বাট আমরা জানি ভূমি আর উচ্চতা এই দুইটা মান যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে ভূমির মানও চেঞ্জ হতে পারে উচ্চতার মানও চেঞ্জ হতে পারে বা ইউজার যেভাবে চাবে সেভাবেও দিতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট দিতে হবে এখানে ভূমি আর উচ্চতাকে তাহলে খেয়াল করো অ্যালগুলি তোমার এক নাম্বার স্টেপ আমরা লিখতে পারি স্টার্ট বা প্রোগ্রাম শুরু একই কথা দুই নাম্বার স্টেপ আমরা লিখতে পারি ইনপুট বেস কমা হাইট অলরেডি খেয়াল করো ইংলিশে এই ফ্লোচারটা তৈরি করা আছে এই পাশে জাস্ট স্টেপ টুতে আমরা লিখতে পারি ইনপুট বেস কমা হাইট ওকে তারপরে আমরা তিন নাম্বার স্টেপে কী করতে পারি খেয়াল করো যেহেতু বেজ আর হাইটকে আমরা ইনপুট হিসেবে নিছি তাহলে এখন এই বেজ আর হাইটকে আমরা প্রসেস করব প্রসেস বা সূত্র ফেলবো তাহলে খেয়াল করো ট্রাইঙ্গেল এরিয়া ট্রাইঙ্গেল মানে হচ্ছে ত্রিভুজ আর এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল তাহলে ট্রাইঙ্গেল এরিয়া মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো তুমি যদি এখানে শুধুমাত্র এরিয়া লেখো তাহলে কোনো প্রবলেম নেই তাহলেও হবে আনসার তাহলে দেখো ট্রাইঙ্গেল এরিয়া ইকুয়াল টু হাফ হাফ মানে জিরো কারণ প্রোগ্রামে হাফ লেখা যাবে না হাফের পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণ বেস গুণ হাইট আশা করি সূত্রটা বুঝতে পারছো যেহেতু আমরা তিন নম্বর স্টেপে সূত্র ফেললাম তাহলে আমাদের চার নম্বর স্টেপে কী কাজ হবে অবশ্যই এই অ্যান্সারটাকে দেখানো তাহলে দেখে খেয়াল করো ফলাফল অর্থাৎ ট্রাইঙ্গেল এরিয়ার মান প্রদর্শন অথবা আউটপুট আর তাও যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহলে খেয়াল করো এই যেখানে লেখা যে ফ্লোজ এটি প্রিন্ট ট্রাইঙ্গেল এরিয়া তাহলে আমরা চার নম্বর স্টেপে লিখতে পারি প্রিন্ট ট্রাইঙ্গেল এরিয়া আর সর্বশেষ পাঁচ নম্বর স্টেপ প্রোগ্রাম শেষ বা একজিট অথবা ইন্ট যে কোনো একটা লিখলেই হবে আশা করি এই অ্যালগোরিদ এবং ফ্লোচার্ট তোমরা উভয়ই বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখব বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা একটু খেয়াল করো এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদমটা অনেক কমন এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষায় অলরেডি আসছে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরে আসতে পারে কোয়েশ্চেনটা একটু খেয়াল করো ফার্স্টে আমরা লিখছি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এই সেম কোয়েশ্চেনটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল না বলে এভাবেও আসতে পারে যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করো অথবা একইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং প্রোগ্রাম তৈরি করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমরা যদিও কিন্তু এখন কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করতেছি না শুধুমাত্র অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট দেখতেছি আমরা যখন তৃতীয় বা চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত পড়ব এরপর থেকে আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবো কারণ আমাদের প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য যে সকল রিকোয়ারমেন্ট লাগবে বা যে সকল ভেরিয়েবল ডাটা টেপ ইত্যাদির যে ব্যাপারগুলো জানতে হবে সেগুলো তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে আসে তো আশা করি তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায় পড়ার পরে আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারব এর জন্য আমরা আগে প্রোগ্রাম দেখতেছি না তো তোমরা যদি এই অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচারটা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই প্রোগ্রামও তৈরি করতে পারবো কারণ এই অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচারটাকে আমরা হুবহু প্রোগ্রামে কনভার্ট করব তাহলে খেয়াল করো এই বৃত্তির ক্ষেত্রফলের অ্যালগোরিদমটা আমরা কিন্তু জানি যে বৃত্তির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এরিয়া ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এখন খেয়াল করো এখানে আর এর মান রয়েছে রেডিয়াস বা বৃত্তের ব্যাসার্ত আর পায়ের মান কিন্তু ফিক্সড কারণ পায়ের মান আমরা সারা জীবনই জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এই মানটাকে কিন্তু আমরা কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এই পায়ের মান ইনপুট নিতেও পারো না নিলেও হবে এটা তোমার ইচ্ছা তাহলে খেয়াল করো এর জন্য এই পায়ের মানটাকে আমরা এখানে রেড কালার বা লাল কালার করে রাখছি কারণ এই পায়ের মান নিলেও হবে না নিলেও হবে অথবা তুমি এই পায়ের মানটা এই দুই নাম্বার স্টেপেও নিতে পারো যে ইনপুট রেডিয়াস বা আর কমা পাই ইকাল টু এত কারণ দুইটা মানকে তুমি একসাথে নিতে পারো তাহলে অ্যালগোরিদমটা খেয়াল করো আমরা এক নাম্বার ধাপ বা স্টেপ ওয়ানে লিখতে পারি স্টার্ট সেকেন্ড স্টেপে লিখতে পারি আমরা ইনপুট রেডিয়াস অথবা ইনপুট আর কারণ রেডিয়াসের প্রথম অক্ষরই হচ্ছে আর তো তুমি আর নিলেও হবে রেডিয়াস নিলেও হবে ইচ্ছা এবং সাথে যদি তুমি পায়ের মানু নিতে চাও তাহলে কমা দিয়ে লিখবা পাই ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওন ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর যদি কোজে না আম
तो एक टू ख्याल करो अमी किन्तु खाने लिखे दी सी पाई पी आई कारण इस जगह ने देखो पी आई कर दो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स हम लोग डिक्लेयर कर दी सी इर्जुन लो तो तुम्हें जो दी एक वन स्टैंड मान टा डिक्लेयर करे ना दाव ताले शेकित थे ना पाई लिख लो हो बेना शेकित पाई मान ड्रेकली थ्री प� आर पास नंबर इस चीज़ पे ख्याल करो देखो हमारे लेखा से क्या ना फॉलो फॉल और तो वाव आउटपुट बात तुम्हें लिखते बारो प्रिंट सर्कल एरिया आर लास्ट इस चीज़ पे हम लोग लिखते बारी प्रोग्राम शेष बा इंड इससे हम जिन चीज़ देखो डांस पर शमादर एक टू फ्लोचार्ट देखना है से वो एक फ्लोचार्ट � ये खाने लिखते हैं वो प्रिंट एरिया और थोड़ा डिस्प्ले एरिया एक ही बात है लास्ट एंड ऐसा कोई वित्तीय क्षेत्र वाली नहीं है एल्गोरिथम एवं फ्लोचार्ट या तो वाले कुन समस्या हो रखा था ना एक बार देखो पास नंबर एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट टा फारेनहाइट तापमात्रा के सेंटीग्रेड रूप अंदर करा एक बार चिंता करो जब फारेनहाइट तब पत्र के सेंटीग्रेड रूप अंदर करे ना हम लोग किवा भी बोलते बारी बामर की इनपुट नीते हो नया लगते बारे बामर शूटर डे की रोको होते बारे एक टू ख्याल करो तो हम लोग किन्तु ऑलरेडी ए क्वेश्चन एर आंसर डाउ फिजिक्स वन बा फिजिक्स टू दे पूरे आश्तो ज़ादेर मोने ऐसे तारा ख्याल करो वो ऐसा नहीं किन्तु दबा देर बीमिन दौर ने मैथ्स लो फ़ारेनहाइट के सेंटीग्रेड रूप अंदर करा सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट रूप अंदर करा तो शेकन थे के ए क्वेश्चन डाश्चे तो धोरामी � अब उसे फारेन हाइट टप पत्र के कारण हमरे एक फारेन हाइट टप पत्र के सेंटीग्रेड रूप अंदर कर गो तेरे देखो हमरे एक नंबर इस्टे भी लिखते बारी स्टार्ट दो नंबर इस्टे भी लिखते बारी इनपुट एफ ये बंग तीन नंबर इस्टे भी लिखते बारी जब तो हमरे एफ एरमान पायला तेरे खाने टक हमरा प्रोसेस कर गो की बेर करो बामरा सेंटीग्रेड बस सी तले सी के ओर टू ये रोज़ समझे शूत्रों तो शूत्रों रोज़ समझे देरे एफ माइनस थर्टी टू इनटू फाइव बाग नाइन ये रोज़ समझे देरे फ़ारेनहाइट तब मतलब के सेंटीग्रेड रूप अंदर को एक टा शूत्रों तो हमने चार नंबर इस्टे भी लिखते वारी आउटपुट अथवा प्रिंट सी � ये बंग शॉर्ट बोर्ड शेष स्टेप उसे प्रोग्राम शेष बा इंड तो ये खाने ख्याल करो हमरा जब फ्लोचार्ट टा ये खाने दी सी ये फ्लोचार्ट टा शुले नेट थे के डाउनलोड करा ये जो निक टोनरों को मलाक्त बारे तो तुम रफ फ्लोचार्ट टा शब्दी ए एल गुरु तुम देखे देखे लिखे हुए बा जब वन स्टार्ट ये � तो ये लेक्चारे हमारे अलरेडी प्रायरा पाँचा एलकोरिदम फ्लोचार्ट देखल तो एलकोरिदम फ्लोचार्ट जो सबग एस के देखा तो हम तुम्हारे माथा वेलोमेलो होते कारण एर परवर्ती एलकोरिदम फ्लोचार्टगुल्लो आगू एक एडभांस टाइप तो लेक्चारे और अलगोरिदम एवं फ्लोचार्टो के नहीं आसते ना कारण हमारे बाकी जो अलगोरिदम फ्लोचार्ट आए ता आगामी लेक्चारे शेष करार चेषा करब और प्रथम उद्यर उपर आगामी लेक्चारे हमारे शेष लेक्चार तो आज के लेक्चारे हमें अलगोरिदम फ्लोचार्ट देखो ना तो जे पर्त पढ़ल आज के बाद लेक्चारे जा विषय आर मध्य थे कोश्चनगुल्लो जो भी परीक्षा आसते परे तरह एक नमूना देखी हमें जमन एक नम्बर कोश्चन एक ख्याल करो बी एलगोरिदम और फ्लोचार्टर मजे पार्थक्य लेख तो जदि ये कोश्चन वो पार्थक्य आकर पढ़ाई नहीं बाट अलगोरिदम और फ्लोचार्टर संज्ञा पढ़ाई तो आशा करी संज्ञा थे तुम पार्थक्य लिखते पर कारण परीक्षा जो कोश्चन आसे संक्षिप्त आकार आसबें से क्षेत्र में दुईटा पार्थक्य दी तुम्हें फुल मार्क पा तो से क्षेत्र में अलगोरिदम और फ्लोचार्टर संज्ञा तो तुम्हारा पारो जो को समस्या समाधान जो धाप समय लिखित रूप के अलगोरिदम बोले और को समस्या समाधान जो धाप समय चित्रभित रूप के फ्लोचार्ट बोले तो दुई पास दुटा संज्ञा दिल संज्ञा देवारे तुम्हारा दुई नम्बर पार्थक्य लिखते पर अलगोरिदम हमें वर्णनामूलक और ओ दिखे लिखते पर फ्लोचार्ट हे चित्रभित चित्रमूलक तो आशा करी दुईटा पार्थक्य लिखले ही तुम्हें फुल मार्क पा दो नंबर क्वेश्चन ने ख्याल करो दुई संख्यार जो फल बेर कर अलगोरिदम और फ्लोचार्ट लेख ये दुटे संख्यार जो फल बेर कर फ्लोचार्ट रिसेंटलि परीक्षा आसती तो तो से क्षेत्र में मोटामोटी कमन एक कोश्चन और आशा करी एट बेसिक एक अलगोरिदम तुम्हारा एट अन्सार करते तीन नम्बर क्वेश्चन हे आयत क्षेत्र क्षेत्र फल बेर कर अलगोरिदम और फ्लोचार्ट लेख अलगोरिदम और फ्लोचार्ट लेक्चार ही देखे आशा करी एटारो अन्सार तुम्हारा करते 
তারপরে আছে আমাদের সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম অফ ফ্লো চার্ট আশা করি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা যদি তুমি এর সূত্রটা জানি মনে রাখতে পারো কারণ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা খেয়াল করো আমাদের কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আরেকটা আছে যে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস এ বি এস মাইনাস সি তো সেই সূত্র কিন্তু আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হবে না কারণ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে সূত্র হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা আর পাঁচ নাম্বারটা দেখতেছি আমরা ফারেন হাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেটে রূপান্তরের জন্য অ্যালগোরিদম অফ ফ্লোচার্ট লেখো যেটা আমরা মাত্রই দেখেছি এবং সর্বশেষ কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম অফ ফ্লোচার্ট লেখো এই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশ বলতে আমরা বুঝতেছি যে এখানে বৃত্ত বোঝাইছে কারণ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশে আমরা বৃত্তকে বুঝে থাকি তো সেক্ষেত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম অফ ফ্লোচার্ট আর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল অংশের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম অফ ফ্লোচার্ট একই অ্যান্সার হবে তো কোয়েশ্চেন এভাবে ঘুরি ফিরে বসতে পারে এভাবে বসতে পারে যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল বের করার অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আয়ত ক্ষেত্র হয়ে যাবে তো আশা করি এই বেসিক যে অ্যালগোরিদমগুলো আছে এগুলো তুমি অ্যান্সার করতে পারবা আর আগামী লেকচারে আমরা কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট দেখব এবং সর্বশেষ একটা টপিক্স থাকবে আমাদের সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপ তো সেই টপিক্স দিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে সমাপ্তি ঘটাবো তো আগামী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ